তুমি যদি রিসেন্টলি ইএফসি মোবাইলের বিটা ভার্সনটা ডাউনলোড করে থাকো আর ভাবছো এই গেমটার এই যে নতুন ইউআই চেঞ্জেস গুলো বা ইনফ্যাক্ট যেগুলো মেজার গেম প্লে চেঞ্জেস গুলো সেগুলো আমি বুঝবো কি করে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন জায়গা আমাদের এই যে নতুন গেম আর আমাদের পুরনো গেম কে কমপ্লিটলি আলাদা করে দিচ্ছে অবশ্যই সেই সবকিছু নিয়ে আমরা তো কথা বলবো আজকে ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও যেখানে আমরা কথা বলছি अबाउट ইএফসি মোবাইল বাট ইম্পর্টেন্টলি ইএফসি মোবাইলের সেই পাঁচটা হেডেন বা কিছু কিছু অ্যাকচুয়ালি নট হেডেন ফিচার্স এর ব্যাপারে যেগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার ইএফসি মোবাইল বিটার জার্নিটা এবং জেনারেলি এফসি মোবাইলের জার্নিটাকে একটু হলেও পাল্টে দিতে চলেছে বাট এট স্টার্ট উইথ নাম্বার ফাইভ এবং আস্তে আস্তে আমরা বিল্ড আপ করবো টুয়ার্ডস নাম্বার ওয়ান যেটা আমার মনে হয় এই পুরো গেমের সবচেয়ে মেজার চেঞ্জ হতে চলেছে বাট নাম্বার ফাইভ টাচ উইথ আমাদের লকার রুম দেখো ভেরি ভেরি সিম্পল একটা চেঞ্জ এটা বাট এই মুহূর্তে তোমার যদি মনে হয় যে তোমার জামা কাপড় যেগুলো প্লেয়াররা পড়ছে তোমার নয় তুমি পাল্টাতে চাও এবং এই যে জামা কাপড়গুলো এগুলো তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি প্লেয়ার বাই প্লেয়ার বেসিসে কিন্তু পাল্টাতে পারো ফ্রম দ্য লকার রুম ইম্পর্টেন্ট টু নো যে এই যে ফিচারগুলো ক্রেস্ট ইউজার লোগো এগুলো কিন্তু আগে আমরা পাল্টাতে পারতাম অ্যাকচুয়ালি কোথায় ফেটিংসে গিয়ে সিলেক্ট ইমোদ সিলেক্ট সব কিছু এই জায়গাটা থেকে বাট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে লকার রুমটা হচ্ছে ওদের মেন কাস্টমাইজেবিলিটির সেকশন তুমি আসবে ইন ইউর টিম লকার রুম এবং এখানে ক্রেস্ট ইউজার লোগো যদিও তোমার পরিচিত বলস আছে অনেকগুলো তার সাথে ইমোট তো তুমি কিন্তু পাল্টাতে পারবে এখান থেকেই দেয়ার আর ব্র্যান্ড নিউ সেট অফ ইমোজ যেগুলো তুমি পাচ্ছ অবশ্যই এখানে তার থেকে একটু নিচে গেলে অবশ্যই এইবারে সেকশন ফর দ্য কিডস আগেন এটাও কিন্তু সেটিংস এ ছিল তার থেকে পাশে এলে এবারে প্লেয়ার বাই প্লেয়ার বা কেস বাই কেস বেসিসে কাস্টমাইজেশন যেখানে স্টার্টিং উইথ নাম্বার এবার এই নাম্বার কাস্টমাইজেশনটা ফ্র্যাঙ্কলি খুবই সিম্পল তুমি এখানে যে কোনো একটা প্লেয়ারের উপর ক্লিক করবে এইখানে নাম্বারটা আছে যে নাম্বারটা তোমার পছন্দ সেটা তুমি লিখে দেবে বাট এগারো জনের এগারো জনেরই কিন্তু নাম্বার তুমি এখানে করতে পারছো কাস্টমাইজ ধরো এখানে আমি চাই কুর্তুয়া নাম্বার ওয়ান না হোক হোক এখানে কুর্তুয়া নট সিক্সটিন জন্মদিন নয় সিক্সটি নাইন লেটস এ চেঞ্জ নাম্বার কুর্তুয়া ইস ফাইনালি সেই নাম্বারটা যেটা ওর এখানে হওয়া উচিত ইম্পর্টেন্ট টু নো যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে কিন্তু তুমি একই নাম্বার দিতে পারবে না বাই দেবে তুমি যদি এখানে করতে যাও সেটা লেটস গো টু আকাঞ্জি আকাঞ্জি পঁচিশ নম্বর উই ডোন্ট লাইক দ্যাট লেটস গিভ হিম সিক্সটি নাইন ইফ ইউ ডু দ্যাট তাহলে কুর্তুয়া কত হয়ে গেছে ব্যাক টু টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বারগুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে সো একই নাম্বার তুমি দুজনকে দিতে পারবে না দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো মুভিং অন টু আপিয়ারেন্স এই জায়গাটা বেশ ইন্টারেস্টিং বিকজ হ্যাঁ জামা কাপড় সমস্ত কিছু তুমি চেঞ্জ করতে পারবে বটে এখানে জামা শর্ট স্লিভ লং স্লিভ নর্মাল ফেট টাইট ফেট আর একটু নিচে গেলে টাকটেন আনটাকট এবং লাস্ট স্লিভ মোজা জুতো জুতো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি চেঞ্জ করতে পারো প্রত্যেকটা প্লেয়ারের কোয়াইট কুল বিকজ নিয়ন গ্রিন যদি কুর্তুয়া হয় এই মুহূর্তে বাট হালান্ডকে তুমি যাও একটুখানি ব্ল্যাক আর গ্রিন কম্বোটা দিতে দ্যাট ইজ ভেরি মাছ পসিবল সো যদি তুমি কোনো স্পেসিফিক প্লেয়ারকে সিলেক্ট করতে যাও তাহলে প্রথমে আমাকে তোমাকে নামিয়ে দিতে হবে নিচে অ্যান্ড তারপরে এখানে সিলেক্ট দ্য প্লেয়ারে গিয়ে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে যাকে তুমি অ্যাকচুয়ালি পাল্টাতে চাও অ্যান্ড দেন ইউ ডু ইউর কাস্টমাইজেশন পাওয়ার পরে কনফার্মটা করতে ভুলো না যেই হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা ডান আর তার সাথে সাথে তুমি যদি স্টার্টারের এই বাটনটাকে ফ্লিক করো তুমি কিন্তু সাবসিডি ইউজদেরও অ্যাকচুয়ালি কাস্টমাইজ করতে পারো আমি চলে যাব তোমার ওপরে স্ক্রিনের আর আমরা চলে যাব ব্যাক আউট ফ্রম লকার রুম বিকজ অনেস্টলি যদিও লকার রুমটা একটা কোয়াইট মাইনার আপডেট এটার ওপরে ওরা বেশ খানিকটা ফোকাস করেছিল লেটস মুভ অন টু সামথিং উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার টিম কাস্টমাইজেশন নাম্বার ফোর দেখো এই পুরো স্ক্রিনটা তোমার খুব পরিচিত অটো বিলস রয়েছে রিজার্ভ সেকশনে গেল অবশ্যই তুমি প্লেয়ার্স দেখতে পারবে আর এবারে প্লেয়ারদেরকে সোয়াপ ইন সোয়াপ আউট করাটা কিন্তু খুব সিম্পল যেখানে ধরো আমি এখানে ভিনিশিয়াসকে আনতে চাই পুলিশ ইচের জায়গায় সিম্পলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এখানে সাবসিডি উৎসা কিন্তু ডাইরেক্টলি নিচেই রয়েছে এখানে একবার তুমি যদি এই জায়গাটার ওপর ক্লিক করো তোমার সাবসিডিউট বেঞ্চটা পুরো তোমার সামনে ভিজিবেল হয়ে যাবে বাট একটা জিনিস যেটা তুমি লক্ষ্য করবে সেটা হচ্ছে মাই টিমে তোমার পক্ষে স্কিল মুভ এই কাস্টমাইজেশনগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি এখানে ভিজিবেল নেই এবং এটা যদি তোমাকে খুঁজতে হয় নাভিগেশনটা ইস আ বিট মোর কমপ্লেক্স এবারে তুমি যদি যাও ইন মাই টিম এবার তুমি যদি যাও ইন টিম এডিটিং এখানে কিন্তু তোমার সমস্ত ইন্ডিভিজুয়াল যে কাস্টমাইজেশন টিম কাস্টমাইজেশন সেগুলো ভিজিবেল স্টার্টিং উইথ ফরমেশন একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করবে এবারে বিটা দেয়
হোল্ডিং এবং করলাম আমি সিলেক্ট এবারে যখন আমি যাবো ব্যাক ইন টু মাই টিম তাহলে আমি কিন্তু এখানে ব্রাহিম কে সোয়াইপ করে দিয়ে নিয়ে চলে আসতে পারবো ফাবিনিও কে ব্রাহিম হ্যাজ বিন সোয়াপ ফাবিনিও ইজ ব্যাক ইন ব্যাক টু টিম এডিটিং যদি আমরা যাই এবারে চলে আসু ইন দ্য রোলস যেটা আগেন ভেরি ভেরি সিমিলার তোমার ওটা পরিচিত জায়গা জাস্ট প্লেয়ার রোলস রাইট কর্নার কেক লেফট কর্নার কেক সমস্ত কিছু তুমি সেট করতে পারলে বাট কাম ইন টু স্কিল মুভস বিকজ এই জায়গাটা ইজ কোয়াইট মেজার এই যে পুরো স্কিল মুভস এর লিস্টটা This is where the magic happens. Now, you will see that there are quite a lot of new skill moves that are added. Starting from Elastic over here, the skill moves that we have talked about because you lose the momentum. You have to lose the momentum, but you have to keep the majority of the momentum in the Elastic. And in this game, the momentum is very important. But the start and spin, we have talked about this a lot, just because you have to keep the momentum in the Elastic. And you have to keep the skill moves in the Elastic. And you have to keep the skill moves in the Elastic. And you have to বিগ লেন চেঞ্জ স্মল লেন চেঞ্জ বলে কিছু নেই এখন এই বিগ লেন চেঞ্জটা কিন্তু এবারে ইস কোয়াইট ট্রিকি বাট এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ইন দ্য গেম প্লে সেকশন টু নিউ ওয়ানস আর রাইট অ্যাট দ্য ভেরি ভেরি এন্ড দ্য মেজার ওয়ানস আমি বলবো প্রথম হচ্ছে নক অন এটা ওয়ান স্টার এটা সবাই করতে পারবে আর দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য নিউ হিল টু হিল এই গেমের যেখানে এই স্কিল মুভটা তুমি যদি মাস্টার করতে পারো দিস ইজ অ্যান ওপি স্কিল মুভ মানে অসাধারণ কিছু রানস তুমি এইটা দিয়ে শুরু শেষ দুটোই করতে পারবে কোনো ডাউট নেই আর লাসি হার্ট স্টপ এটা একটু আন্ডার রেটেড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিকজ এটাও একটা ওয়ান স্টার স্কিল মুভ বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ এটাও কিন্তু ট্রিবলিং এ খেলা পাল্টে দিতে পারে পেয়ার্ড উইথ দ্য নক অন কেন বলতো সেটা বুঝতে গেলে অবশ্যই আমরা সাইন করবো হার্ড স্টফ আর নক অনটাকে এবং এই বিগ লেনচেঞ্জটাকে আমরা রাখবো জাস্ট বিকজ বিগ লেনচেঞ্জটা আমাদের মোমেন্টামটা নিয়ে কথা বলতে হেল্প করবে বাট এই ইলাস্টিকও হার্ড স্টফ নক অন আর স্কিল মুভস কাস্টমাইজেশনটা তাহলে এই মুহূর্তে কিন্তু রয়েছে ইএফসি মোবাইলে ইন দ্য টিম এডিটিং নট ডাইরেক্টলি মাই টিম কিন্তু এবার এটার সাথে সাথে আমাদের যেতে হবে নাম্বার থ্রি উইচ ইজ দ্য নিউ ক্যামেরা জেনারেলি তুমি জানো আমাদের চারটে ক্যামেরা মোট ছিল পুরোনো গেমে যার মধ্যে টু ওয়াজ দ্য মোস্ট ডাইনামিক চার ওয়াজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সর্ট অফ ক্যামেরা যেটাকে আমরা পেতাম এইবারে ইন আমাদের নতুন গেম দেয়ার ইজ আ ফিফথ ক্যামেরা এবং যখন তুমি একটা ম্যাচে আসছো তুমি এটাকে কাস্টমাইজ করবে মাথার ওপরে এ দেখো পাঁচ নম্বরটা আমার করাই আছে সেট বাট উইল সার্কেল থ্রু দ্য ক্যামেরা ওয়ান তোমার পরিচিত টু দ্য মোস্ট ডাইনামিক বাট ক্লোজ রেঞ্জ থ্রি ডাইনামিক বাট একটু লঙ্গার রেঞ্জ ফোর সেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিউটা আর ফাইভ ইজ দ্য নিউ ওয়ান এই ক্যামেরাটা সর্ট অফ তুমি ধরতে পারো একটা মিক্স বিটুইন আমাদের চার নম্বর ক্যামেরাটা উইচ ইজ দ্য মোর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আর তার সাথে সাথে অবশ্যই আমাদের দু নম্বর ক্যামেরাটা উইচ ইজ এক্সট্রিমলি ডাইনামিক এবং এই যে ডাইনামিক রেঞ্জটা রয়েছে এই ক্যামেরাটা সেটা তুমি বুঝতে পারবে অবশ্যই ইন আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টটা ইন ডিটেল বাট জেনারেলি যখন তুমি নিতে যাচ্ছ কোনো পাওয়ার শট লক্ষ্য করো ক্যামেরাটা মোস্টলি কিন্তু এখানে সেম অ্যাঙ্গেলেই থাকে বাট ওয়েন ইউ মুভ অন উইথ মোড়াটা এখানে উইথ দ্য ফুল পেস আর তুমি এবার নিতে চাইছো আমাদের গেমের নতুন যে সিস্টেমটা পাওয়ার শট এখানে কিন্তু এই ক্যামেরাটার মেন ফোকাসটা যেখানে পাওয়ার শট নেওয়ার সবাই তোমার অ্যাঙ্গেলগুলো এবং কোন জায়গা থেকে তুমি পাওয়ার শটগুলো নিতে পারবে সবচেয়ে এফিসিয়েন্টলি সেটার জন্যই সর্ট অফ কাস্টম বিল্ড তুমি বলতে পারো এই পার্টিকুলার ক্যামেরা মোডটা আই লাইক দিস ওয়ান আ লট আমি জানি তোমরা অনেকেই এখনো তিন নম্বরই স্টিক করে থাকবে জাস্ট বিকজ নতুন ক্যামেরা কি দরকার নতুন করে আমাদের ইউজ টু হতে হবে বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ এই ক্যামেরাটা কিন্তু পাওয়ার শট গুলোর জন্য অ্যাপসলিউটলি বিউটিফুল যেখানে একটা ঠিকঠাক পাওয়ার শট বেসিক্যালি কিন্তু তুমি অনেক ইজিলি নিতে পারবে যখন তুমি ইউজ করছো দ্য নাম্বার ফাইভ ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাতে ভুলো না যে পাঁচ নম্বর কি তাহলে তোমার নতুন ক্যামেরা হচ্ছে কিছুদিনের জন্য বাট উইথ দ্যাট আমরা কিন্তু চলে যাবো আমাদের পাঁচ নম্বরের নয় দু নম্বর পয়েন্টে উইচ ইজ দ্য মেজার গেম প্লে চেঞ্জেস ইন জেনারেল এবার দেখো দুটো জিনিস লক্ষ্য করো প্রথম হচ্ছে যখন তুমি এখানে পুরো স্প্রিন্ট বারটা প্রেস করে রেখেছো এবং জয়স্টিক দিয়ে তুমি ড্রিবেল করছো রাইট যতক্ষণ তুমি ড্রিবেল করবে তত কিন্তু হালান্ডের আস্তে আস্তে মোমেন্টামটা বাড়তে থাকবে এবং তত ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তোমার পক্ষে বলটা কন্ট্রোল করা লক্ষ্য করো আমি যখন টার্নটা নিচ্ছি কতখানি আমাকে জয়স্টিকটা টানতে হচ্ছে এবং কতটা কম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টার্ন করছে হালান্ড দিস ইজ অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ ইন দিস গেম যেখানে মোমেন্টাম উইল বি এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যত বেশি তুমি ড্রিবেল করছো যতক্ষণ তুমি স্প্রিন্ট প্রেস করে রাখছো তত কিন্তু প্লেয়ারকে কন্ট্রোল করা মুশকিল ধরো আমি এখানে একটা
আমার মোমেন্টামটা কন্ট্রোলে থাকলো বা যেই আমি এখানে বলটা পাস দিলাম কিমিকে দিয়ে যত আমি ড্রিবেল করছি দেখো বলটা কিন্তু ইজ মুভিং ইন আ ওয়ে যেখানে আমার ডিফেন্ডারের পক্ষে অপোনেন্টের ইজ বিকামিং ইজিয়ার টু টেক দ্যাট বল ফাইল অন দি আদার হ্যান্ড আমি যদি এখানে অবশ্যই বলটাকে কন্ট্রোলে রাখি আই হ্যাভ মাছ মোর কন্ট্রোল অনেক ইজিলি এবং খুব তাড়াতাড়ি আমি কিন্তু এফিসিয়েন্ট টার্নসগুলো নিতে পারছি দিস ইজ দ্য মোমেন্টাম অ্যান্ড দ্য ওয়ে দিস অ্যাফেক্টস আমাদের স্কিল মুভস অবভিয়াসলি আমরা এরকম একজনকে দেবো যার সব কটা স্কিল মুভ আছে ইস দ্যাট তুমি কিন্তু অনেকখানি মোমেন্টাম লুজ করতে পারো আমাদের পুরোনো স্কিল মুভগুলোকে ইউজ করলো ধরো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট বিগ ওয়ান অ্যাকচুয়ালি দ্য লেন চেঞ্জ এখানে বিগ লেন চেঞ্জ এই তুমি হিট করবে মোটামুটি তোমার প্লেয়ার অলমোস্ট একটা স্ট্যান্ড স্টিলেই চলে আসবে এই লেন চেঞ্জটা করতে গেলে বুঝতে পারছো কেন মোমেন্টামটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যে কারণে বিগ লেন চেঞ্জ এবারে কমপ্লিটলি সর্ট অফ আনইউজেবল না হলেও নট নেসেসারি ইজ বিকজ অফ দিস ওয়ান ওপর দিকে আমাদের কি ইকুইপ করা ইলাস্টিক আলান্ডের এটা নেই বাই দেবে বাট মার এসকে আবার যে আমরা বলটা দিলাম এইবারে তুমি লক্ষ্য করবে ইলাস্টিকো না আমরা করবো ইন ফুল মোমেন্টাম আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উইথ ফুল পেস টাইম টু হিট অ্যান ইলাস্টিকো ইয়েস দ্য মোমেন্টাম স্টেজ ওয়ে মোর দ্যান তুমি এখানে যদি করো বিগ লেন চেঞ্জ তাহলে তোমার মোমেন্টামটা স্টেজ দিস ডিফারেন্স উইল বি ম্যাসেভ এবং সেকেন্ড যে স্কিল মুভটা যে কারণে এটা এতটা ওপি ইস বিকজ এটা শুধু মোমেন্টাম রিটেনই করে না এটা তোমার মোমেন্টামটাকে বাড়াতেও হেল্প করবে দিস ইজ দ্য নকন লক্ষ্য করো এই যে স্কিলটা এটা কতখানি বিউটিফুলি তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো গেমে এবং কতখানি ডিস্টেন্স তুমি গেইন করে নিতে পারো এখানে কিন্তু প্লেয়ার অ্যাক্সিলারেশনটা কি হয়ে যাবে কারণ যতটা বেশি অ্যাক্সিলারেশন ততটা বেশি দূরে তুমি বলটাকে পাঠিয়ে অ্যাকচুয়ালি বলটাকে নিতে পারবে অপোনেন্টের ডিফেন্ডার মার্কিং এর আগে বাট দিস স্কিল মুভ উইল বি অ্যাপসলিউটলি ডেডলি ঠিকঠাক লোকের হাতে যেখানে তুমি অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি নকনটাই প্র্যাকটিস করো আর তার সাথে সাথে এখানে হার্ড স্টপটা প্র্যাকটিস করো দিস ইজ আ ডেডলি কম আমি এগিয়ে যাচ্ছি ফুল ফোর্সে আকানজিকে নিয়ে বাই দেবে একটা ডিরেকশন হার্ট স্টপ আই স্টপ দিস টেক দ্য বল ইন দ্য আদার ডিরেকশন and then i showed this is where hard stop knock on ei duto ar tar sathe sathe kichu kichu players shobar jonno na holo elastico will be your top 3 new skill moves and lastly shooting ta niye to amader kotha bolte hobe i think shooting ta eto detailed ekta mechanic ebare je shooting ta ni ami ekta video pore dedicatedly banabo but one thing you need to know jeta change ebare major eta je goalkeepers ra ebare ekta kather pillar noy basically actually goalkeeper ta kintu contribute korbe tomar gebe so protom oboshi finesse will be your best friend eikhane finesse shots are very very important are hard to control as well joto kom tumi power diye je kono shot nebe toto kintu beshi chances je seta actually gole jabe lokkho koro with mahrez ekhu khani ball ta ami control e nebo diye finesse ta ami jei korbo then that is a goal are speaking of the power obviously we cannot ignore amader notun je addition which is of course the power shot nami power ache কাজে করে পাওয়ার দেখাবে তুমি অবশ্যই দিস ইজ আনাদার ওয়ান যেখানে সুইট স্পটটা তোমাকে হিট করতে হবে নট টু মাচ পাওয়ার ডান দিকে পুল করে দিস ইজ আ পাওয়ার শট উইচ ইজ টু মাচ পাওয়ার ঠিক আছে সবাই পাওয়ার শট কিন্তু সমান মারবে না বাট ইন অ্যান অ্যাঙ্গেল অবশ্যই তুমি যদি একটা শট হিট করতে চাও ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট তোমার আছে দিস ইজ ওয়ার আ গুড কার্ড যা টু মাচ শর্ট পাওয়ার নেই জাস্ট এ নাফ আর অবশ্যই শুটিং এর স্কিলটা রয়েছে ইজ গোয়িং টু বি মাচ বেটার অ্যাট হিটিং দিজ মারে এসকে দিয়ে বা ভিনিশিয়াসকে দিয়ে তুমি যতটা ইজিলি পাওয়ার শট নিতে পারবে আলান্ডকে দিয়ে কিন্তু তুমি ততটা ইজিলি নিতে পারবে না এবং বল তুমি উড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিকজ আলান্ডের শর্ট পাওয়ারটাও সিগনিফিকেন্টলি বেশি তো মারে এসকে দিয়ে আমরা নেব পাওয়ার শট বা ভিনিশিয়াসকে দিয়ে আমরা নেব পাওয়ার শট বাট আমাদের কাছে যদি আর্লিং হালান বা যে কোনো হাই শর্ট পাওয়ারের প্লেয়ার থাকে তখন আমরা নেব না পাওয়ার শট তখন আমরা কি নেব তখন আমরা নেব অবশ্যই নর্মাল ফিনেস শট তো এই কম্বিনেশনটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট বেশি শর্ট পাওয়ারের প্লেয়ার মানে অবশ্যই ফিটনেস কন্ট্রোল আর যদি একটু কম শর্ট পাওয়ারের প্লেয়ার হয় বাট ভালো কার আছে ভালো এখানে শর্ট পাওয়ার আছে গুড এন আফ ভালো ফিনিশিং বাট নট টু মাচ দ্যাট ইজ ওয়েন উই হেট দ্য সিক্রেট নিউ বাটন উইচ ইজ দ্য ডান দিকের পুল রিহাদ মাহারেজ তার সাথে পাওয়ার শটের ডেডলি কম্বিনেশন অ্যান্ড উই হ্যাভ মোস্টলি আ বিউটিফুল বিউটিফুল গোল্ড ডাজেন্ট ম্যাটার কত দূর থেকে তুমি নিচ্ছ বাট এবারে আমরা আর বেশি দূরে নেই ফ্রম নাম্বার ওয়ান ইট ইস দ্য বিগেস্ট চেঞ্জ ইন ই এফ সি মোবাইল আর দ্য মোস্ট কন্ট্রোভার্শিয়াল চেঞ্জ বাই ফার আমি বলবো বাট সেটা যাওয়ার আগে অবশ্যই এরকম যদি কোনো চেঞ্জ থাকে যেটা তুমি লক্ষ্য করেছো বাট তুমি আমাকে দেখো নি আজকে এই ভিডিওতে সেটা নিয়ে কথা বলতে ডেফিনেটলি আমাকে তুমি কমেন্ট সেকশনে জানাবে বাই দেবে আর এই এক নম্বর চেঞ্জটা 
is in the rank up or the training this is where a game er sobche detailed mechanic ta comes into the picture dhore nao ami gechi in erling haland training ami gelam right tumi ebare normally training korte parbe je kono position er player ke use kore but the thing is এই যে লেভেল ফাইভে আমি পৌঁছে গেলাম হালানকে নিয়ে অবশ্যই এরপর আমাদের আগের গেমে কি ছিল একটা র্যাঙ্ক আপ করার প্রয়োজন ছিল অ্যান্ড র্যাঙ্ক আপ করতে গেলে আমার লাগতো একটা আইটেম যেটাকে ওরা বলে র্যাঙ্ক আপ আইটেম এই গেমে দ্যাট ইজ নট দ্য মেকানিক অ্যাট অল ট্রেনিং আমরা করলাম তো করার পরে তোমাকে যদি একটা প্লেয়ারকে অ্যাকচুয়ালি লেভেল আপ করতে হয় তোমাকে কিন্তু ইউজ করতে হবে সেই প্লেয়ারের সেম এক্স্যাক্ট প্লেয়ার আইটেমটার তুমি যদি সেটা না করতে পারো তাহলে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তুমি একটা প্লেয়ারকে এই গেমে র্যাঙ্ক আপ করতে পারবে না অর্থাৎ এই মুহূর্তে যে কোনো বেস প্লেয়ারকে তোমাকে যদি লেভেল আপ করতে হয় যেমন এখানে আর্লিং হালান্ড তুমি লক্ষ্য করলে আমার যতই অ্যাভেলেবেল প্লেয়ার্স থাক আমি কিন্তু দেখছি এখানে লিস্টটা ইজ এম টি ইস বিকজ আই নিড আন্দার আর্লিং হালান্ড তবেই গিয়ে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে আমি লেভেল ফাইভ র্যাঙ্ক আপটা দিতে পারবো ইস দ্য সেম ফর এভরি সিঙ্গেল প্লেয়ার যেখানে উত্তু আঁকে তুমি অবশ্যই লেভেল ফাইভ অব্দি নিয়ে তো গেলে বাট লেভেল ফাইভে নিয়ে যাওয়ার পরে তোমাকে যদি র্যাঙ্ক আপ ওকে দিতে হয় ফাইভ তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে কুর্তুয়ারি সেম কার্ড আরেকখানা থাকতে হবে কারণ যদি সেটা না থাকে তাহলে কোনো প্লেয়ারকে র্যাঙ্ক আপ তুমি দিতে পারবে না উইচ ইজ ওয়াই এই গেমে র্যাঙ্ক আপ সার পার্টিকুলারলি ডিফিকাল্ট এবং যেহেতু এখানে অবশ্যই র্যাঙ্ক আপ গুলো এইভাবে আমাদের দিতে হচ্ছে মার্কেটের সিচুয়েশনটাও কিন্তু এবারে অ্যাফেক্ট হচ্ছে ম্যাসিভলি যেখানে অবশ্যই তুমি যদি একবার চাও ইন মাই প্লেয়ার ধরো এখানে তুমি কুর্তুয়াকে কিনবে বাট কুর্তুয়ার ওপরে লক্ষ্য করো দের ইজ আ বার রাইট এখানে প্লেয়ার কোয়ালিটি যেখানে ড্রপ ডাউনটা তুমি করছো লক্ষ্য করবে তুমি ডিভাইড করা যে ইন অল দি সেকশন এগুলো কি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন র্যাঙ্ক আপের প্লেয়ার অর্থাৎ এবারে কিন্তু ডাইরেক্টলি তুমি প্লেয়ার র্যাঙ্ক আপ অবস্থা দিয়ে মার্কেটে ছেড়ে দিতে পারো দিস ইজ ওয়ার দ্য ডেপথ ইন এফ সি মোবাইল কামস ইন টু দ্য পিকচার যেখানে এখন ট্রেনিং ট্রান্সফার আইটেম নেই মানে এখানে র্যাঙ্ক আপ তোমার নিজস্ব প্লেয়ারকে দিয়ে করতে হবে মানে যখন তুমি কার্ডকে মার্কেটে ছাড়তে যাবে তোমাকে ভাবতে হবে না যে আমার কাছে ওই অ্যাডেড কারেন্সিটা রয়েছে কি না হাউএভার যত তুমি একটা প্লেয়ারকে ট্রেনিং দিয়েছো তত বেশি মার্কেট ভ্যালিউতে তুমি সেই কার্ডটাকে ছাড়তে পারবে দিস ইজ আ কমপ্লিটলি নর্মাল রিয়াদ মার ইজ আনট্রেন টু মিলিয়ন হাউএভার যদি আমি রিয়াদ মার এসকে টাকা হচ্ছে করে লেভেল টোয়েন্টি অব্দি নিয়ে গেছি র্যাঙ্ক আপ দিইনি তাহলে কিন্তু আমি সেই সেম গার্ডটাকে টোয়েন্টি মিলিয়নে ছাড়তে পারবো সো র্যাঙ্ক আপস আর সুপার এক্সপেন্সিভ এই গেমে কারণ তোমাকে অ্যাকচুয়ালি সেম প্লেয়ার আরেকটা করে কিনতে হবে বাট যদি তুমি র্যাঙ্ক আপ পড়ো একটা প্লেয়ারকে অনেকটা বেশি আপ সাইডে কিন্তু তাকে তুমি ছাড়তেও পারবে এবং এই কারণেই কিন্তু এইবারে তুমি লক্ষ্য করবে যখন তুমি একটা কার্ডকে ছাড়তে যাচ্ছ মার্কেটে জেনারেলি একটু বেশি ডিমান্ড রয়েছে ইভেন ইন বিটা বিকজ মানুষ লক্ষ্য করছে যে প্লেয়ার গুলোকে লেভেল আপ করতে গেলে আমাকে সেই সেম প্লেয়ারটাই আবার ইউজ করতে হচ্ছে তার মানে আমাকে একটা প্লেয়ার বার একবার কিনতে হবে না আমাকে এক প্লেয়ার বার মাল্টিপল টাইমস কিনতে হবে এখনো আমরা জানি না যে ইভেন্টস গুলো এলে ইভেন্ট প্লেয়ার গুলোকে কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট করবে বাট বাই ফার দিস ইজ দ্য বিগেস্ট চেঞ্জ ইন ইএফসি মোবাইল যেটা সাথে সাথে আমরা কভার করে নিয়েছি আমাদের মেজার চেঞ্জ ভিডিওতে <laughs> <laughs> Ran away with my life, fast forward, never turn back again